Hi, this is Angelique, your food cooking mentor. I just wanted to share quickly something with you today. I'm French from France and we eat pie or quiche all the time. So once a week I do a quiche or a pie such as this one here. Here we go. I don't know if you can see well. J'ai expliqué que justement en France, on mange des tartes et des quiches à toutes les sauces. Personnellement, moi, chaque semaine, je fais une quiche à base de légumes. So tonight, I mixed uh, sweet potatoes and I used organic potatoes so that I could keep the skin. And I added some fresh Swiss chards. Then I made the sauce. So the sauce in my mixer, I added three eggs, a full red onions, one piece of garlic and some uh, dried some tomatoes, pepper and salt. So, je donne ma recette, euh, justement de la sauce qui va sur la quiche. Donc, c'est trois œufs, un oignon rouge en entier, une gousse euh, d'ail, j'ajoute du sel, du poivre, et qu'est-ce que j'ai oublié Oui, les tomates séchées, une bonne poignée de tomates séchées, que je verse en fait ensuite sur la préparation. Donc, des morceaux de pommes de terre, de pommes de terre douces mélangés à des bêtes ou blettes, c'est ces feuilles vertes et les tiges blanches à l'intérieur. So that's super easy to do. It's uh, like 30 minutes to 40 minutes in the oven. If you want to make it more nutritious, you add maybe half a cup of quinoa. You rinse the quinoa first, then you mix with the rest of the preparation and you pour over the, the, the eggs mixture. And that's it. 40 minutes later, your supper is ready. So I hope you enjoyed that little tip today. J'espère que vous avez bien aimé mon truc de cuisine du mardi. Et puis si c'est pas mardi, ce sera un autre jour. Ciao!